，打开 TJ， 登录。确定。我们先下载通货膨胀率，左键点一下呢，就是它会介绍总体经济里面所有的栏位。那也会有栏位说明，比如说 R 是实际值。F 是预测值 ，P 是概估值。接下来左键点两下总体经济，它会跑出数据来。在这边，大家选 EB 0 9 1 0台湾 CPI 年增率2011。这二零一一的意思是以二零一一当基准年。那查询日期的话，这边是从二零一零年的一月一号开始到最近的数值。这边是从二零一零年排序到二零一六年，是从旧的资料到新的资料。那也可以让它换顺序，日期换顺序，就按这个。日期排序，就会从最新的资料到最旧的资料。接下来我们要汇出，汇出有两种方法，第一个是全选，点这边就会全选，然后按右键，复制，接下来打开 Excel 表。贴上。那另外一个方法是直接按左上角的汇出，它就会汇到 Excel 表格里面。接下来我们要下载国内银行汇率，那跟刚刚一样，左键点一下。是栏位的介绍，栏位的名称，左键点两下，它就会出现国内银行汇率的数据。这边出现的是两间银行的汇率的资讯，那我们也可以只就是可以看别间银行汇率的资料，在这边按公司。然后把想要的银行汇入到右边已选清单里面，比如说我要看台气银，那左键点一下之后，再按这个按键，它就会跑到已选 ID 清单，或者是我要看高雄银的话，那就左键点两下，它就会跑到这边来。假设我不要看高雄银，那我们可以这边点一下，再按这个按键，就不会出现在已选 ID 清单里面。这三个银行，台北富邦银、和库、台气银都不要的话，那我就按这个，会清除这边的银行。那再从这边慢慢选。那假设我要所有的银行的话，这边七家银行我都要看的话。那我就点这个按钮，七家银行都会列在已选 ID 清单里面。那之后改掉群组名称，并本机储存，按示。那七家银行的汇率资料都会出现在这边。栏位的部分呢，也可以更改，再按这边
按这边。那这边栏位可以更改。我想要看各种不同汇率的资料，我可以在这边按栏位。一开始呢，我可以先把这边的栏位全部清掉，点这个按钮就行了。接下来把想要的移过来，一样是左键点两下，或者是点一下之后再按这个按钮。那如果我一次想要选很多个的话，我可以点完这个之后，再按 Ctrl， 再点另外一个我想要的，接下来继续点想要选择的，然后再按这个按钮，它就全部出现在这边。那之后呢，更改掉栏位名称，按存档。是，那也可以把 x 轴跟 y 轴互换，就是我的第一列呢，我想要放的是各个不同的汇率，那第一行我想要放的是各个不同家的银行，所以我就可以点 x y 转置。然后日期的部分呢？可以像它这样，就是这个的意思，就是最新的、最近的数据。那这个的意思是从2015年10月17到现在的数据。然后这个呢，只会出现2016年10月17号的数据。这个是一次出现很多很多日期，但中间用逗号隔开。日期的部分也可以从这边更改，输入你要的日期，然后看一下频率是哪一，就是要日、周、月、季、半年还是年，再把你要的日期选到这里来，再按确定就可以了。好，绘出跟刚刚一样，有两个方法，这边全选右键贴上，或者是直接按这个绘出。它就会跑到这里来。那接下来我们看国内银行利率，左键点两下，跟刚刚一样，就是想要看很多间银行的话呢，可以在这边更改，点点选公司。那假设我想要看所有的银行，那我就按这个按钮。所有的银行就会跑过来，之后呢，更改群组名称，再按本机储存，是。我也可以只看一间银行的，所以点选个股之后，在这边选择你要哪一间银行。然后，因为我在公司这边呢，选择了所有银行，这边选择了所有银行，所以在这个选单里面，我可以看到所有银行。那假设我在公司这个栏位里面只选了两间银行，在这边就只会出现两间银行，不会再出现其他的。哦，栏位的部分呢，这边出现七个，一、二、三。然后也可以在这边更改，比如说我想要多看一个港元活存，那我就把它移到这。那这边的顺序，想要把它放哪，就可以用这两个上下键移动。这样我港币活存就从最后一个到第二个，按存档之后，港币活存就在第二个。如果你觉得它的字体太大或太小，可以从这边去更改。这个是放大，这个是缩小。接下来会出到 Excel 里面，在这。好，接下来我们要下载的是股价，选 T E J Equal T。
再来选股价报酬日报酬率，左键点两下。这边列出的是五家公司在。今年十月十四号的未调整收盘价，那跟之前一样，可以更改公司，还有栏位，还有日期，也可以用 X Y 转字。那介绍一下这个公司，这边呢市场你可以选择你要上市、上柜、新柜、下市、下柜、下新柜，还有曾经全额交割跟管理股票。那我现在示范的是以上市公司为例，就点选上市。然后呢，我想要看的是汽车工业。那这边的 ID 清单就会出现汽车工业的公司。接下来我把原本的公司清掉，点这个按钮，再把所有的汽车工业的公司汇入到这里。好，本机储存是。那这边就会出现九间汽车工业公公司的未调整收盘价。可以只看其中一间汽车工业公司，点选个股，之后在这边调整，比如说玉龙，日期的部分就是最新的股价资料，那这个是从一五年十月十七到现在的股价资料，这是只看一天，今年十月十七的。这个呢是看很多天，然后中间用逗号的隔开，可以在这边更改你日期，要出现哪几天。之后我们按汇出，储存储存成 Excel 档。那用这个方法下载呢，它是不用关掉所有的 Excel 表格，就可以把它汇出成 Excel。就可以下载你要的数据。如果我们是用 T J Smart Wizard 的话，在使用它之前一定要把 Excel 表关掉，这样才能操作。用这个的话，它是可以一次抓很多很多数据，不用像这样一个个把它点开，然后再一个个按复制贴上，或者是直接一个个把它点开，然后按汇出。然后如果你找不到，你想要的数据可以点选搜寻。那假设我找不到报酬率在哪，那我就在输入栏位名称，按查询。这一行里面就会很出现很多报酬率。那在你看这边，假设我想要看的是银行结财务结构的话，所以我在这边点选两下，按左键点两下，在银行财务结构里面，它就会出现。资产报酬率、税前的资讯。如果还有关于操作 T J 的其他问题的话，可以在这边点选操作手册，里面会有，这里面呢会有一些介绍，大家可以点出来看一下，或者是线上教学。那再不行呢，就是真的找不到方法、找不到资料的话
点联络我们，那你就把你的资讯打在里面。那 T J 职员他会在他们上班的时间打电话给你，告诉你解决的方法